Oi, aí, gente. É. Beleza? Como é que tá? Tudo bem? Que isso? O que tá acontecendo? Oh, que clima é esse, meu? Não. Oh, faz mais uma semana que vocês estão me tratando assim. O que que tá acontecendo? Desculpa, Bruno. Não é nem sobre você. É mais esse teu sotaque. O que é que tem? Que eu não consigo parar de pensar que o Brasil só tá no buraco que tá por causa desse teu povo, né? Júlia, pera aí. Você tem que entender que o cara não tem nada a ver com isso. Ele pode até não ter, mas o pai tem, a mãe tem, um tio, um primo, com certeza. Essa gente. Desculpa, eu não tô entendendo. Porque ela tá falando das eleições, meu irmão. Que vocês fuderam a gente de novo, né? Parece que vota a cabeirola do cupo. Eu não consigo compreender, porque toda eleição, essa tua galera vota como se estivesse escolhendo o jurado do Raul Gil. Olha, eu não tenho nada a ver com isso, tá? Desculpa. Eu não voto assim. Vota, meu irmão. Vota. O povo lá vota assim com força, viu? Tem sempre que votar no filho de alguém, no neto de alguém. Essa porra não é mais capitania hereditária, não, meu velho. É voto de cabresto ainda? Que cabresto? <risos> Ah, fala a volta o coleira das idog, que eu acho que ele entende melhor. Sabe, não. Não, não é de coleira. Não, não é de coleira. Eu acho que as pessoas votam mais pensando na família, pensando nas crianças. Não, vota pensando na criança, não. Vota que nem criança, né? Vota em astronauta, vota em jogador de futebol, em palhaço de circo. Eu não consigo entender porque é um lugar tão bonito. É, tem as praias boas, praias frias, quentes ao mesmo tempo. Eu não consigo entender. Um lugar não. lindo, abençoado por Deus. Uma parte do Brasil que realmente cheia de casa de fundir. É, varanda gourmet. Coisa linda. E o povo se vende por migalha. Se vende por tudo, parece que não tem acesso à educação. Entendeu? O povo que se vende por um é vape, coisa de droga, só se vende por um nome numa lista VIP de balada. Povo sofrido, né? Povo refém. Olha, tem que entender também, meu, que é um povo que isso, essa coisa do vape, às vezes a pessoa tá louca por um puff. Aí na boca de urna alguém oferece ali um pendrive com 500 puff, meu. Você não aceita um gosto de baunilha, o caralho? Um puff de capim limão, meu. É difícil pra pessoa que tá passando mal por causa de vape. Entende? É uma população que às vezes tá louca por um bitcoin. Eu queria saber também por que tanto youtuber, né? Porque eu não sei se a galera entendeu que meus prêmios Nick é uma coisa, eleições é outra. Ele fica votando parecendo ah, aquele menino de Tom Hanks, naquele filme que ele quer se crescer sem crescer por dentro. Votando em qualquer adolescente. E pensar que o povo do lado de lá de São Paulo já elegeu pra Isola, viu? Não, isso foi no Rio, não foi em São tem, Paulo. Tem vários e só pode confundir, não, Marcos. Mas agora você tem que entender também, Júlia, que pro lado de lá não tem só liberal, né, meu irmão? Não, é isso que eu sempre digo, não tem só liberal. Tem neonazista, tem fascista, tem supremacista branco, o povo que raspa a cabeça na máquina zero, passa gilete pra chutar barriga de cachorro. Eu já vi no jornal, passou. Olha, vocês tinham que conhecer melhor o meu estado, viu? Tem muita gente trabalhadora. Ah, verdade, meu irmão. Tem bastante gente lá disposta a trabalhar bastante, né? Pra se separar do resto do país e deixar de atrapalhar a gente, né? Tem medo. Inclusive, não vai rolar, não, essa separação? Logo, o gente ou vai ficar só na promessa? Não sei, mas... Olha, você vou ser bem sincero, viu? Se rolar a separação, eu vou pedir pra ficar do lado de vocês, meu. <risos> e olha, eu tenho ascendência, tá? Eu acho até que tinha um Silva na família. Você vai pedir o passaporte, então? Eu, eu vou pedir o passaporte. Se você for pedir passaporte, meu irmão, tem que apagar logo, desde já, tudo que você já postou até hoje nas redes sociais e não postar mais nada daqui pra frente. Inclusive, se tu já postou alguma coisa sobre política nas redes sociais, que a gente vai ter que passar o pente fino. E começar a estudar também, viu? Estudar direitinho, estudar bastante mesmo. Por quê? Porque pra entrar no Nordeste... Tu tem que ter uma nota mil, né, Ney? Meu bisavô era nordestino, ele era senhor de engenho, inclusive. Acho que do cangaço. Se apaixonou pela ama. Daí nasceu minha avó. Porque eu sou Bernabute por parte de mãe. E Cohen por parte de pai. Mas dos Bernabute, um deles casou com uma Silva. Que não sei se era negra ou pataxó. E eu me identifico muito com essa turma. Porque uma vez eu também ayahuasca. Daí esse bisavô, não sei se pataxó ou se negro, enfim. Ele veio com uns cocares, assim, de... E falou pra mim, volta pro Nordeste. 